con la convicción, con el compromiso que demuestra Pedro de la Rosa, que tiene un equipo y que sin lugar a dudas es un intendente exitoso, que tiene todavía cosas por hacer y que seguramente la va a hacer en los próximos cuatro años, después que el domingo los marcos gerenses le den nuevamente una oportunidad para que lo siga llevando adelante. Bueno, hace un momento Pedro dirigió unas palabras a los comensales. ¿Cómo lo vio plantado en escenario? Lo vi muy bien, lo vi muy firme, lo vi muy serio. Me parece fundamental hablar de lo que es la experiencia, de lo que significa poder en estos tiempos difíciles de crisis que nos tocan vivir, que si bien es cierto son pasajeros, eh, hace falta gente que tiene rodaje, que tiene kilómetros, que tiene experiencia, como dije recién. Así que seguramente eso va a fortalecer la posición y va a hacerle reflexionar a todos los habitantes de Marcos Juárez para que lo acompañen y para que el domingo este, le den una oportunidad de seguir gobernando esta hermosa ciudad. Eh, ¿Lo ve a Pedro, a Pedro Ganador? Yo lo veo muy bien, creo que tiene un equipo muy importante, homogéneo, sólido, firme, eso es clave, la experiencia de estos cuatro años también, y lo veo muy bien a él, lo veo con ganas, lo veo muy claro con sus ideas, así que seguramente que el domingo vamos a ganar. Eh, yendo un poquito a la realidad provincial y a la realidad nacional, ¿cómo ve parada la provincia de Córdoba en este contexto nacional complicado, si se quiere, que se está viviendo? La verdad que muy preocupado, una situación muy compleja. Nosotros hemos dicho hace algunos días que estamos a favor de eliminar retenciones, yo soy por lo menos de aquellos que creen que las retenciones no son buenas, pero también entendemos que hay un momento dificultoso que tiene que ver con un esfuerzo que tienen que hacer todos los sectores para tratar de aportar a la economía, pero creo que en este momento lo que tienen que hacer fundamentalmente esos, a, esos aportes, esos esfuerzos, son por ejemplo los sectores mineros, los sectores financieros que tanto se han enriquecido, eh, también por ejemplo el juego que tanto mal le hace a la gente y creo sinceramente que en esta coyuntura nosotros tenemos que tratar de buscar gente con experiencia para poder campear el temporal que estamos teniendo.